ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിനുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ന് ബയോളജി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ വൈറ്റമിനുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണയൊക്കെ കാണും അല്ലേ ഇപ്പം വൈറ്റമിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വൈറ്റമിനുകളുടെ കെമിക്കൽ നെയിംസിനെ കുറിച്ചാണ് കെമിക്കൽ നെയിംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സാമിൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറിപ്പോകാം ഇത് മാറിപ്പോകാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനോളാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെറ്റിനോളാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നിശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ നിശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പിന്നെ വേറൊരു അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറോഫ് താൽമിയാണ് ഇപ്പം നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം രാത്രിയിൽ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് ഈ ചീരക്കറി കഴിക്കാത്തപ്പം അതായത് ഇലവർഗങ്ങളിലാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പം പറയും വള വളരുമ്പം കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ചീരയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലവർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് അത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിശാന്തത വരുമെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ് ബംഗാൾ ടെസ്റ്റാണ് റോസ് ബംഗാൾ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം റോസ് ബംഗാൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം റോസ് എന്ന് പറയുന്ന റൈസിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ആ റൈ എസിയുടെ പാസ്റ്റാണ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇണിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര അന്ധതയാണ് ഓക്കെ അതായത് ലൈറ്റ് ഇല്ല റൂമിൽ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റോസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൈസ് രാത്രി എണീക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈസ് റോസ് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പം മൊത്തം അന്ധതയായിരിക്കും അങ്ങനെ നിശാന്തത എന്ന് കിട്ടും അതായത് റോസ് ബംഗാൾ ടെസ്റ്റാണ് നിശാന്തത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം പിന്നെ സെറോഫ് താൽമ്യ സെറോഫ് താൽമ്യ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫ്താൽമോളജി ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് റെറ്റിനോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് റെറ്റിനോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെറ്റിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എയുടെ കെമിക്കൽ നെയ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെറ്റിനോളാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇതറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകാം ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന തയാമിനാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഭാ ബി വണ്ണിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറിബെറിയാണ് ഓക്കെ ഈ ബെറിബെറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഫോർ ആപ്പിൾ ബി ഫോർ ബെറിബെറി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കെമിക്കൽ നെയിം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഒന്നും ആദ്യം പോലെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ള മാർഗ്ഗം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയാമിനാണ് B2 ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോ ഫ്ലാബിനാണ് ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നിയാസിനാണ് ബി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാൻഡോത്തനിക് ആസനാണ് ബി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിഡോക്സിനാണ് ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോട്ടിനാണ് ബി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക് ആസിനാണ് ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനാ സൈനോ കൊലാബുമിനാണ് കൊബാലുമിനാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ അതിലാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയാമിൻ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോ ഫ്ലാബിൻ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എടുക്കുക ഇത് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് താ എന്നുള്ള വാക്കും റാ എന്നുള്ള വാക്കുമാണ് വേണ്ടത് താ റാ അതെ അത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അത് രണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി താ എന്ന് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയാണെന്നും രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റായ ആണെന്നും കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീറ്റിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് ഓക്കെ ബി വണ്ണും ബി ടു അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ തറ പറയാണ് പഠിക്കുന്നല്ലേ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ തറ പറയാണ് ഓടിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്ക്
കാരണം അതിന് അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റമിനാണ് ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റമിനാണ് ഓക്കെ ബി സെവൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോട്ടിനാണ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ചില എന്താണ് വിശ്വാസികളൊക്കെ പറയും ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഏ ഓക്കെ ആ ഹെവൻ കിട്ടുക കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും കാശ് കൊടുത്തോ കൈക്കൂലി കൊടുത്തോ ഒന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ പ്രവൃത്തികൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് മേളിൽ പോയി സ്വർഗം കിട്ടുന്നതും നരകം കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കൊരിക്കലും ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവൻ നമുക്കൊരിക്കലും ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബയോട്ടിൻ ഓക്കെ ബയോട്ടിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് അല്ല ബയോട്ടിൻ ടെസ്റ്റ് അല്ല എലിസ ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി സെവൻ ബി സെവൻ എന്ന വൈറ്റമിനാണ് എലിസ ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റമിനാണ് എലിസ അറിയാലോ എലിസ എന്തിനുള്ള എയ്ഡ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് അതായത് ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പണ്ട് ഒരു ലിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ലിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ടാം സെക്കൻഡ് പാട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയൊരു ഒരു പ്രേതപ്പടമാണ് ഒരു ഹൊറർ മൂവിയാണ് അതിൽ പ്രേതം എന്നൊക്കെ പറയാൻ നേരത്തെ ഒരു സ്വർഗമായിട്ടൊക്കെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ സ്വർഗം നരകം ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് പ്രേതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കാം ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ എലിസ ടെസ്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം B1, B2 ബി ടു ഓർക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിലും രണ്ടിലും പഠിക്കുന്ന തറാപറ താ ഉണ്ട് തയാമിൻ റായ ഉണ്ട് റൈബഫ്ലാബിൻ ഓക്കെ ബി ത്രീ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻഡോത്തനിക്ക് പെൻഡഗൻ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പെൻഡഗനാണ് പാൻഡോത്തനിക്കകത്ത് ബി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിഡോക്സിനാണ് പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരി ആറ് ബി സിക്സ് പെരി ആറ് പെരിഡോക്സിൻ ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെവൻ ഈസ് ഹെവൻ ആണ് ഓക്കെ ബയോട്ടിൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബയോട്ടിൻ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ എലിസ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ ഓക്കെ ലിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേതമാണ് പ്രേതവും സ്വർഗവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എലിസ ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഫോളിക് ആസിഡ് ബി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക് ആസിഡാണ് ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനോ കൊലാബുമിനാണ് കൊബാലുമിനാണ് ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ടി വിയിലും പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ട് ഈ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലുള്ള പിള്ളേരെ അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയ ശതമാനം വേണം നൂറ് ശതമാനം വിജയം വേണം അപ്പം അവരെ ഇവർ തോപ്പിക്കും ഫോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴ്ത്തുക ഓക്കെ അപ്പം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ അവർ വീഴ്ത്തും ഫോളിക് ആസിഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകാർ ഫോൾ ചെയ്യിക്കും ഫോളിക് ആസിഡ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനോ കൊബാലിമിൻ ആണ് ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക സൈനോ കൊബാലിമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു റെക്കോർഡ് സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ റെക്കോർഡുകൾ സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്കോ വീട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് ഒരു പെരുമഴയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്സിൻ്റെ പുറയൊക്കെ പുറകെ നടന്ന് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ വെച്ചാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ ബയോ ബോട്ടണി ബയോളജി ബോട്ടണി സുവോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ സൈൻ വാങ്ങിക്കുന്ന അതായത് സൈനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം സൈനാണ് നമ്മുടെ വാക്ക് ബി ട്വൽവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സൈൻ മനസ്സിൽ വരണം സൈൻ മാത്രം വന്നാൽ മതി സൈനോ കൊബാലുമിൻ ഒന്നും വേണ്ട കൊബാലുമിൻ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് സൈൻ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരു രൂപം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നൂടെ പറയാം അതായത് ബി വൺ ഒന്നും രണ്ടും തറാപറ അതായത് തയാമിൻ ഡ്രൈവർ ഫ്ലാവിൻ ബി ത്രീ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബി ഫൈവ് പാൻഡോത്തനിക് പെൻഡഗൻ ബി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരി ആറ് പെരിഡോക്സിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ഹെവൻ ഇ സെവൻ സെവൻ ഇ സെവൻ ബി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക്ക് വീഴ്ത്തുക ബി ട്വൽവ് എന്ന് സൈൻ ഒക്കെ ലാഭം അതായത് സൈൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാണെന്ന്
അതായത് പെല്ലഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാൻ ഉണ്ട് പെല്ലഗ്ര ആഗ്രഹ ഓക്കെ ആഗ്രഹം ഈ അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു തരം പാപമാണ് എന്നാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അധികം ദുരാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം പാപമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പെല്ലഗ്ര ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സിന്നാണ് നിയാസിൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ബി ത്രീ നിയാസിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ബി വൺ മുതൽ ബി നയൻ വരെ ഓൾറെഡി അറിയാം നിയാസിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ കാണാടിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബി ബി വൺ മുതൽ ബി ടു വരെ നമുക്കറിയാം ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നിയാസാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പെല്ല ഗ്രേറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അപ്പം പെല്ലഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സിന്നാണ് നിയാസിൻ ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് നോക്കാം പാൻഡോത്തനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരത്തേസിയാണ് പാൻഡോത്തനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പരത്തേസിയാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഡഗൺ അറിയാം ബി ഫൈവ് ആണെന്നറിയാം ഓക്കെ പാൻഡോത്തനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഫൈവ് ആണെന്നറിയാം ഇപ്പോൾ പെൻഡഗൺ അതായത് അന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ലോ ഇടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ച് പരത്തിയല്ലേ അതുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പെൻഡഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരത്തേസിയ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇടിച്ച് തകർത്ത് പരത്തി പരത്തേസിയ ഓക്കെ ബി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനീമിയ ഈ ബി ഈ ബി അനീമിയ വരാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അനീമിയ വരുന്നത് വിളർച്ച എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ബി ട്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർണീഷ്യസ് അനീമ അത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുക ബി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക് ആസിഡ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ അഭാവമാണ് ബി ട്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് അതുകൊണ്ട് പെർണീഷ്യസ് അനീമി ഇതൊക്കെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രിക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സൈനോ കൊബാലിമിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊബാൾട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ കൊബാൾട്ട് ഫങ്ഷൻ ഈ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കോ കോ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൽ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം കൊബാൾട്ട് ബാൾട്ട് അതിനകത്തൊരു ബോൾട്ടുണ്ട് ബി ഒ എൽ ടി ബോൾട്ട് ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോവാം വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് സ്കർവി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസിഫറോളാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതാണ് ട്രിക്ക് സി എന്ന് പറയുന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖം വിറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം നമ്മൾ കൊച്ചിലെ പഴച്ച ഉണ്ടാകാം സ്കർവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കർവിയും അസ്കോർബിക് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് സ്കർവി അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം സ്കർവിയും അസ്കോർബിക്കും ഏകദേശം ഒരുപോലാണല്ലേ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും നെല്ലിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ട് നെല്ലിക്കയുടെ നെല്ലിക്കയിലിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡാണ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാൻ പഠിക്കുക സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കർവിയാണ് ഓക്കെ സ്കർവി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അസ്കോർബിക്ക് കിട്ടും സ്കർവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണാ എന്ന് പറയാം കണാ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഇതിനൊരു ഈ അസുഖത്തിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതായത് പണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇതിന് സൈലേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്നൊരു പേരുണ്ട് സൈലേഴ്സ് പ്ലേഗ് സൈലേഴ്സ് പ്ലേഗ് ഓക്കെ സൈലേഴ്സ് പ്ലേഗ് ഇതിന് അസുഖത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റോയൽ ആർമി ഉണ്ടല്ലോ ബ്രിട്ടനിൽ അവർ ഈ രാജ്യ ഈ അവരുടെ നാവികർ നാവികർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേവിക്കാരെയും കൊണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവർ കപ്പലിലായിരിക്കും യാത്ര യാത്രയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും മാസം കാലമൊക്കെ ഈ കപ്പലിൽ തന്നെ ഇരി ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഈ നാവികർക്ക് അപ്പം ഇവർക്ക് ഈ
ഇതിന് ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം അഭാവം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വിറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റമിൻ സി ആണ് ഈ കഥ വെച്ച് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും സൈലേഴ്സ് പ്ലേഗ് സൈലേഴ്സ് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവർക്ക് അസുഖം വന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി പഠിച്ചപ്പം മനസ്സിലായി വിറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസിഫറോൾ ആണ് കാൽസിഫറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാൽസിഫറോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസിഫറോൾ ആണ് ഡി ഈ കാൽസിഫറോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഓർത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു തമിഴ് പടമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈ വേലക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു തമിഴ് പടമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഫഹദ് ഫാസിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ അഭിനയിച്ചൊരു തമിഴ് പടമാണ് അപ്പം ഫഹദും ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫഹദ് രണ്ടാമത് ഫഹദിൻ്റെ തൊട്ടുമേലുള്ള ചീഫ് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ എം ഡി ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോമഡി സീനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഒപ്പോണൻറ്റ് ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇവരുടെ ഒപ്പോണൻറ്റ് മാർക്കലോട്ട് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പഠിക്കാൻ ഇവരുടെ എം ഡി ഇവരോട് പറയുന്നു അതായത് ചീഫിനോടും ഈ ഫഹദിനോടും പറയുന്നു അപ്പം ഇവരിതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അതായത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഹദാണ് പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ കാൽസിഫ്രോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഇതിനകത്ത് ഡി ത്രീ അടങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ ഫഹദ് ചീഫുമായിട്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന പോലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ചീഫ് എന്ത് ചെയ്യും ചീഫ് ഫഹദിനെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് എം ഡി എടുക്കാൻ കയറുക കയറുന്നു എന്നിട്ട് എം ഡി ആയിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റഡി ചെയ്തു സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ ആ ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കാൽസി കോളിഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിറ്റമിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും കാൽസി കോളിഫ്ലവർ അതായത് സത്യത്തിൽ കോൾ കാൽസിഫ്ലവറാണ് ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് പറയുന്നത് കാൽസി കോളിഫ്ലവർ എന്ന് പറയും അപ്പം എം ഡി കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പം എം ഡി പറയും ഇത് പറഞ്ഞ ആളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഫഹദ് കയറി വരുന്നു അപ്പം ഫഹദിനോട് ചോദിക്കും ഇതെന്താണ് വിറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫഹദ് പറയുന്നത് ഇത് കോൾ കാൽസിഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ത്രീ വിറ്റമിൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ചീഫ് ഇങ്ങനെ അയ്യടാന്നായി ഇപ്പം ചീഫ് പറയും ഏ നീ ഇതല്ലല്ലോ ഇത് എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞത് നീ അല്ലല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഫഹദ് പറയും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിരുന്നു കേട്ടത് മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു കോമഡി സീൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അത് ഡി ത്രീ എന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസി കാൽസിഫ്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിറ്റമിൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അതിന് നിങ്ങൾ ആ ഫിലിമിൻ്റെ ആ കാണും ഫിലിമിൻ്റെ സീനൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണും ഓക്കെ ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി കൊ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടായ രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിലാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്നവരിലാണ് അപ്പം റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളാണല്ലോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽട്ടിലാണ് ഇപ്പം ഇത് ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റിക്കറ്റ്സും ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇത് എല്ലിലെ വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കോഫറോൾ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലോക്കിനാണ് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കോഫറോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈലോക്കിനാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് പണ്ട് ഈ ഏഷ്യാനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ വന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമ്മുടെ നോർമൽ മെറ്റബോളിസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ എതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ കൊളാജൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏജിങ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളെ ഈ ഇ ബ്യൂട്ടി വിറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഗ് യോക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ ഇ കാണുന്നത് എഗ് യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് മുട്ട എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം തലയിൽ പെരട്ടുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഖത്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് മുഖത്തിൽ ഒരു മാസ്ക് പോലെയൊക്കെ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇയും എഗ്ഗുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈലോക്കിനാണ് വിറ്റ വൈറ്റമിൻ കെയുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും വൈറ്റമിൻ കെയുടെ അഭാവം മൂലം ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല കൊച്ചിനെ വല്ല അറിയാതിരിക്കും ബ്ലഡ് കോട്ട് ക്ലോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഹെമറേജ് ഉണ്ടാകും ഹെമറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടിയ രക്തക്കളിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിനും വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിറ്റമിൻ ഇത് ഇത് ഞാൻ പലയിടത്തും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ് അത് അടയ്ക്ക എ ഡി ഇ കെ അടയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പാക്ക് പിന്നെ അടയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടുന്ന് ആണ്ണിയുള്ളതാണ് അടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്നും വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും താന്ന് പോകും ഒന്നും അലിയതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഫാറ്റിലിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫാറ്റിൽ അലിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് സോലിബിളാണ് ബാക്കി മിച്ചം ഉള്ളതെല്ലാം വാട്ടർ സോലിബിൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ അടയ്ക്ക എന്ന് ആണിയുള്ള അതെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ താന്ന് പോകും അത് ഒരിക്കലും വെള്ളമായിട്ട് ചേരത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഫാറ്റിലിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫാറ്റ് സോലിബിളാണ് മിച്ചം ഉള്ളത് വാട്ടർ സോലിബിളാണ് ഇനി വൈറ്റമിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അതായത് നമ്മുടെ ചെറുകൂടലുള്ള ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉള്ള ബാക്ടീരിയ മൂലം നമ്മുടെ ചെറുകൂടലുള്ള ഒരു കുറച്ച് വിറ്റമിൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഏതൊക്കെ വിറ്റമിൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് വൈറ്റമിൻ കെ ഉണ്ട് ബി സെവൻ ഉണ്ട് ബി ഫൈവ് ആണ് ബി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് നമുക്കിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കാൻ അങ്ങനെ ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈലോക്കിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുള്ളൂ ഇ കെ എന്നാൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോക്ക് ഷോ ടോക്ക് ഓഫ് റോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൽ ഫൈലോക്കിനോൺ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈലോക്കിനോണാണ് അതിനകത്ത് നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കിടപ്പുണ്ടല്ലേ നോൺ ഞാൻ റെഡ് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോൺ വെജ് ഫുഡ് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോൺ വെജ് ഫുഡ് ഇനി നോക്കുക ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോട്ടിനാണ് ബയോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ബയോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവൻ ആണ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബയോട്ടിൻ ബയോ തിന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ആഹാരം തിന്ന് ഓക്കെ ബി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാൻഡോത്തിനിക്കാണ് പെൻഡകൻ പാൻഡോത്തിനിക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ട് തിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അപ്പം നോണും തിന്നും തിന്നിയൊക്കെ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചെറുകൂടലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കെ ബി സെവൻ ബി ഫൈവ് ഒക്കെ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം വൈറ്റമിൻ സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാരങ്ങയാണല്ലേ ഓക്കെ നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നാരങ്ങയുടെ ഒരു തുള്ളി വീണാൽ മതി പാല് ചീത്തായി പോകും പിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് നാരങ്ങയാണ് നാരങ്ങ പാലിനകത്ത് വീണാൽ അത് പാല് പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ വിച്ച് പ്രിവെൻസ് പ്രീ മെച്ചുവർ ഗ്രേയിങ്
നമ്മുടെ ഹീൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹീൽസ് ഹീൽസ് ദ ഊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുറിവ് ഉണക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സിയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയൊരു കഥയുണ്ട് അതായത് ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ട് പണ്ടത്തുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം മുറിവ് പറ്റുക എന്ന് വിചാരിക്കുക മുറിവ് പറ്റുമ്പോൾ അവിടെ മൂത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് അവർക്ക് അറിയാവോ എന്തോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് അതായത് മൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരുന്നു അത് ഔഷധമാണ് ഓക്കെ അതായത് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ബി സെവൻ ആണെന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടും സോറി വൈറ്റമിൻ സി ആണെന്ന് കിട്ടും അതായത് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ മുറിവ് പറ്റിയാൽ അവിടെ മൂത്രം പെട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്നാണ് ഓക്കെ അവർ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വൈറ്റമിൻ സി ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോട്ട് അയണിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യും ബ്ലഡിലോട്ട് അയണിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സി ഈ അയണാണ് നമ്മുടെ മുറിവിനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മുറിവിനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്ന വിറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ മുറിവ് പറ്റിയാൽ അവിടെ മൂത്രം ഒക്കെ പെട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണെന്നാണ് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് ഈ വൈറ്റമിൻ സി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വൈറ്റമിൻ സി അല്ല മുറിവ് നടക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി അയണിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡിലോട്ട് അയണിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അയണാണ് മുറിവിനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഹീലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഊണ്ടിനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ള ട്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്കുകളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ